इतना टाइट है ये कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तुमने इसलिए कभी नहीं है अरे क्या जरूरत है निकालने की तुम्हारे पैरों के पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी नहीं अपने पास थैंक यू सो मच थैंक यू से काम नहीं चलेगा मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए एक मिनट मैम अभी आया क्या हो गया कुछ अभी आया मैम अरे कहा जा क्या खाते रहते हो आप ओ मैम मैं वो मौत प्रश्न मनोज जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइया ले आओ खत्म हो गई है ठीक है जल्दी आना लेट मत करना हाँ भाभी क्या गजब का शरीर पाई रही तुम्हारे पास की रमाकान दूध से ना आता क्या इसको क्या पता नहीं लाता भी हो पकड़ते इस नहीं तो को दिखाते हैं वीडियो करते हैं ब्लैकमेल मजे लूट के ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया भैया सुनिए तो खा तो नमक खिलाए और तुम मेरे से नमक खराब है कि तो इलाके में मैंने दुकान खुलवाई तेरी और तुम्हें मेरे घर पे गंदी नजर काट दी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे चलेगा तो क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे और इस बच्चे प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हैं स्पेशली फर्स्ट थ्री मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं बच्चा होने तक यही रुक जाऊँगी तुम्हारी ये मदद भी हो जाएगी अरे भाभी उसकी ज़रूरत नहीं आ, मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा ज़रूरत नहीं हाँ वो तो ठीक है बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा हाँ वो ठीक है एक मिनट हेलो और सोनू वनू तुम दोनों का क्या चल रहा है बस बारहवीं की तैयारी चालू हुई मेरी और मेरी दसवीं की अब वो अच्छी बात है पढ़ाई ही चलनी चाहिए अब दीदी आप लोग रुकिएगा मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहा चले गए थे तुम अब ये इसके लिए गई थी मैं ये सोनू वोनू के लिए कपड़े लेने के लिए ये लो अरे हम कहा गए इसकी क्या जरूरत थी अरे दीदी जरूरत तो थी ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी जरूरतें भी बढ़ जाती है जो की पूरी होनी चाहिए थैंक यू सो मच चाची शुक्रिया चाची पसंद आए बहुत बहुत ज्यादा ओम सर्वे ब्यो देवे ब्यो स्वाहा
जदक्षरम पदम रष्टम मात्रा हीनम जतिकृतम एव अंग्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु माता जपार्वती देवी पिता देव महेश्वर वान द्वासे वक्ताश्च स्वदेशो भोनत्रयम अगले पूजा संपन्न हो गई आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पढ़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष नीचे रख दीजिएगा और एक सौ आठ बार प्रभु का नाम लीजिएगा उसके बाद वापस आ जाइए परंतु ध्यान रहे इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए पीछे पलट कर नहीं देखना है जी पंडित जी इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा अच्छा तो मैं चलता हूँ कैसे हुआ सर रात को हमारे घर में वो चलती पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ मैं चला गया सर तो घंटे बाद घर की तलाशी नहीं चल सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था आ, मैं देखा था सर वो उनके हाथ में सोने के कड़े और में पायल थे थे। शोम नहीं है क्या और कुछ मिसिंग है घर से नहीं मालूम सर अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा तोड़ा गया है पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ 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 नहीं मालूम था सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर एक काम करो पूरे घर की तलाशी लो मोड़े पर पंडो लो आसपास के इलाके हमको छान मारो पूछताछ करो फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए फ्रेंड्स खाते हैं क्या जी सर ये पीक आपकी है नहीं सर मैं घर में नहीं तो सर ये पक्का रामाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर दोनों की गंदी नजर थी साहब नीतू भावे पर सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम ऐसा क्यों सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव दो साल पहले पड़ी सुनिए छोटा भाषण शांत हो जाओ अरे शांत हो जाओ हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं यही पर है सबकी समस्या का समाधान करेंगे हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए और तुमसे माफी भी तुम मांगो क्या मेरे पापा से माफी एक खरगोश तू पर चुप चुप ये स्टोर टके के पाप से मांगी हो रहा है चारों में से किसी पे शक है आपको प्लीज सभी कर सकते हैं सर देख ना
पंकज फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो सर सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है क्योंकि तो उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगर नहीं है कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था लेकिन मर्डर करनी पड़ी और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए नीतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है असल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये दो आदमी का काम हो सकता है क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो दो आदमी के ही थे किस तरह के कपड़े सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें इलाके का सीसीटीवी सी चेक किया हाँ सर आसपास अच्छे से चेक किया लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर सर नीतू की प्रिलिमिलरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के एक से दो बजे के बीच हुई है एक और बात सर के बाद गला दबा के उसे मारा गया और फिर उसके हाथ पैर काटे गए महेश विशाल सुरेश मनोज इनका कुछ पता चला सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ है नहीं सर मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ सर मनोज की माँ से भी बात हुई मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है मुझे कुछ बता कर नहीं गया और इस सबका फोन भी स्विच ऑफ है राजीव ये कोई नहीं हो सकता है एक काम करो शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट खोलने का चेक करो वहाँ के तमाम सीसी टू फुटेज कलेक्ट करो मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले सर मैं इधर एक टीम बनाओ आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग जाते थे सर वो सुखाड़ी और उसका भाई दिलो दोनों सुबह से गायब है और मैंने कजरे से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही जी सर हमने कदरी से पूछताछ कर लिए हाँ सर और सुखारी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ गाड़ी क्यों रोक दी क्या हुआ आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हाथ को रमाकान शांत हो जाओ गाड़ी में आके बैठो हम घर तक छोड़ देते हैं हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खा? कोशिश कर रहे हैं आप लोग पंद्रह घंटे से ऊपर हो गए मेरी बिजली को पकड़े हुए आप लोग को पता भी है किन लोगों ने किया लेकिन अब तक आप लोग किसी को भी नहीं पकड़ क्यों होगा हम बहुत जल्दी आपके बीवी के हथियारों को पकड़ेंगे लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए कितना वक्त चाहिए आपको सर आप चिंता मत कीजिए सर ट्रस्ट भी कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा सर ये क्या है गाड़ी रखो गाड़ी रखो गाड़ी रखो कौन है तुम क्यों बंदर बना कर रखा है लोगों को वही जिसकी बीवी की कातिल लोग को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए दिया मैंने वक्त अड़तालीस घंटे है तुम लोगों के पास सर रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी सर नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कोशिश कुछ छोड़ने का चलो सर आसपास के सारे घर खाली करवा दिया लेकिन रमाकांत के घर कुछ नहीं पा रहे दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है 
छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो नहीं 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 ये 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 झूठ है हम हम और घर के आस पास भी मत दिखना ठीक है हम ऐसे करेंगे मैं वादा करता हूँ तुम 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 को टच मत करो सर एक काम करे घर के पीछे के रास्ते से एक दो आदमी चुपके से जाए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं इस साल फिर आए दिमाग घूम गया इसका कुछ भी कर सकता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है कातिल को निकालना सर ये कि नहीं चलो सर खजरी से बुखार है हाँ दीदी वो बीमार है आजकल मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है तो दो दिन से काम पे आई नहीं तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया हाँ दीदी दवाई की दुकान से दवाई ला दिया है सुन ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने चार लोगों को बंधक बना लिया है और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन चार लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा ये क्लिप मीडिया को किसने दी किया मालूम नहीं सर साहब जी साहब जी मैं, मैं, मैं ये हमारा लड़का विशाल है वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना हम लोग आगे आपके पास उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब हमारी सोनाली को बचा लीजिए और सर हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर कुछ पीछे सर हेलो रमाकांत ये दोनों हमारे हवाले में ये दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं अब छोड़ दो सबको पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए हम हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं प्लीज हमारी सोनाली सोनाली को छोड़ दो प्लीज इतनी आसानी से नहीं पहले जमीन पर थूक फेंको उसको चाटो दोनों के दोनों चलो चाटो बहुत हो गया अब छोड़ दो सबको मेरे बीबी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीबी को मारा है और गहने चुराए बस दिखा दे गहने नहीं है ना मतलब ये दोनों मेरे बीबी के कातिल नहीं है मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ बड़ा इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा सर सर मुझे आपको एक बात बतानी है बोलो तुम मैं समीर हूं सर बोलो नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है ए? तो इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बात कर शादी भी करने वाले थे लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया देखो रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है उसकी खुशी धाक की, की गई शादी से कहीं ज्यादा होती है पर मामी पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो क्या पता मान जाए पर फिर भी नहीं माने तब तो मैं हूं ना मैं तुम लोगों का साथ दूंगी ठीक है उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की तब से आपके बोलने की वजह से मैंने 
पापा और भाई को सबीर के बारे में बताया देखो उसका अंजाम क्या हुआ मैं मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं मेरी अर्थी उठेगी नहीं 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 सोनाली ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है मैं हूं ना सॉन्ग मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा मिल जाएगा सही समय तो आने दे पर अगर ऐसे बेचैन हो तो सब कुछ खराब भी हो सकता है उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो तो अब तक कहाँ थे तुम सर मैं इंदौर था मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है बाहर निकल के शराब का ढूंढ रहे हो बताते हो सर हम दो इस बच में अपनी सोनाली कुछ पता है तेरे सोनाली के किस्से बताया समीर ने इसलिए मारा ना नीतू को क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी बोल सर सिर्फ मारा नहीं तुमने किया आठ साल जाने तुमने और मैं तू तो फंसा तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं अब तू तो फंसा सच बोल सच बोल सब हमारी बात तो सुनी सब अरे ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है देखिए हम ये सच है हम नाराज थे सोनाली से क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी भागना चाहती थी उसके साथ वो मसी उन्नी तो उसकी मदद कर रही थे उसका तो बस यही निकाला हमने की उसको किसी तरह से दूसरे लड़के शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब जी रिश्तेदार के अरे ऐसे नहीं मारेंगे कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो तुम का बात नहीं साहब सर सर हो सर 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 देखिए मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहां पे वो रमा खान जो है आपे से बाहर हो गए अब प्लीज उसे बात कीजिए उसे समझाइए एक मिनट के लीजिए बात कीजिए ये क्या कर रहे हो रमा खान बंद करो ये सब छोड़ दो मासूमों को अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने उसका मुंह हासिल किया कि देखने सुनने वाले की भूख अब जाए मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते हैं। मैं बोल रही हूँ तुमसे छोड़ दो सबको तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता वही वास्ता ना भाभी जिसको दे दे के दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने लेकिन अब तुम्हारे वो पैतरे नहीं चलने वाले मैं वो रमका नहीं हूँ जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का पालन आ रहा करो अपनी ये भगवान ने, ने चाचा फालतू बात मत करना वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको लेकिन ये ये उससे जलती थी सच ना भाभी तुम जलती थी ना एक बात बताओ कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को हाँ सच बताना ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए बात करो तुम्हारी बकवास इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी मुझे तो रमाकांत की बात सुनकर अब इन पे भी शक हो रहा है राजीव जानते हैं हमारी मजबूरी क्या है हम हर किसी को गुनागार की तरह देखते हैं हर किसी पर शक करते हैं सर सर ये आधार कार्ड मिला है लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों जल चुके हैं अरे तो नंबर तो है ना नंबर से डिटेल्स पता करो राइट सर कम सर सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोलना का क्रॉस किया फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है फैंटेस्टिक लोकल पोजीशन में कवर करो इन्फॉर्मेशन शेयर करो तुरंत अरेस्ट करवा राइट सर कमॉन सर 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 सर
क्यों मारा नहीं तू सर सर हमने नहीं मारा है सर सर हम लोग यहाँ पर थे नहीं तो मारेंगे कैसे वो तो तुम्हारी साजिश थी प्लान था यहाँ से गायब हो जाओ फिर वापस आके कत्ल करो और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था सर ये सब कहानियाँ बना रहे हो आप लोग कहानियाँ तो तुम बना रहे हो और वो तुम्हारी माँ की हालत क्या है देखो सर क्या हुआ मेरी माँ को क्या हुआ मेरी माँ को अब बताओगे सच आपको ऐसा क्यों लगता है की हमें नहीं तो वो आ सकते हैं और रवा का भी तो मार सकते हैं उसको आवा सर वो क्यों मारेगा भाई सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई ए एक मिनट तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब सर मैं, मैं ताकत की दवाई देता था हरपते उसको बताइए सर उसकी बेबी प्रेग्नेंट हुई तो सरफेरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा कुछ भी कर सकते सर सुरेश और मनोज ने रमाकांत पर जो इल्जाम लगाया है आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है डिनाई भी तो नहीं कर सकते ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे तो फिर क्या करे सर पता कैसे करे क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है एक काम करे सर रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते नहीं नहीं बहुत रिस्की सर एक बार ट्राई तो करते हैं नो राजदीप नो इसमें हेलो एक मिनट हेलो रमाकांत बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो देखो रमाकांत हमें तुम्हारा राज पता चल गया है सच्चाई तो ये है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का किया उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए और अब पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे ताकि तुम पे शक ना जाए इस पर चुप चुप लोगों की सिंपति मिले क्या किए जा रहे रुक रुक मैं अभी बता दो रमाकांत सरेंडर कर दो अभी क्या कर रहे हो तुम भागो रमाकांत कान में सुनाई दी आवाज किसी को कुछ रोक दो प्लीज हमसे गलती हो गई क्या था तुमको ये बेफकूफी करने की क्या जरूरत थी हम सॉरी सर और कोई ऑप्शन नहीं था वो सब तो चलता रहता अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूं चौथा साल चल रहा है तुम्हारी शादी को सब ठीक तो है ना हाँ हाँ दीदी सब ठीक है हाँ हाँ तो बस देर किस बात की सर सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दिनों का है और उस पर एड्रेस जबुआ गांव का प्रिंटेड है फौरन जाओ वहाँ पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में लाइट सर अपनी गाँव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जी इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको छूट ले रहे हो और यहाँ बैठ के जब तुम छूट बोल रहे हो ना कजरी और बीगन वहाँ तड़प रहे हैं तड़प रहे हैं सब बता आप रहे मतलब साहब मतलब ये कि रमाकांत को खा गया है अपनी बीवी की मौत से एक काम कीजिए साहब ये गुनाह हम दोनों अपने सरल पर लेने के लिए ना मंजूर है सर अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब सब प्लीज हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया ये सुखाजी ये तीनू इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए अब तो छोड़ दो सबको प्लीज 
हाँ बात कराओ दोनों से मालिक गुनाह हो गया हमसे हमने माफ कर दिया हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए तुम लोगों ने जो की तरह खून पिया है नीतू का इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं सजा मिलेगी अगर तुम लोग चाहते होगे इन सब को रिहा कर दू मैं तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को पांच पांच कोड़े मार जल्दी चलो बस 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 रमाकांत बहुत हो गया अब छोड़ दो लोगों को तसली हो गई ना ए इंस्पेक्टर बेवकूफ समझाया क्या हाँ ये लोग कातिल है ही नहीं माना कि इसे इस सोने की चेन मेरी बीवी की है लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला वरना मैं सबको सच में जला दूंगा मजाक नहीं कर रहा हूं अब आपके पास कुछ ही घंटे और हैं इनको बचाने के लिए बैंक सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवा। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है अब शुरुआत से शुरू करनी होगी अब मॉडल वेपन तो मिल गया लेकिन इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे और उनसे अब यह सुराग मिलता है कि एक नहीं दो लोग इन्वॉल्व थे लेकिन जीन्स जले हुए थे और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई जींस के ये जो बटन है ना इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जींस थे अब इतने महंगे ब्रांड के जींस यहाँ कौन पहनता होगा सर आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जींस कौन रखता है शायद वहां से कोई ट्रू मिल जाए अब लाइट सब अच्छा इस ब्रांड की जींस तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है हाँ साहब बेची है ना काफी अरसे के बाद पिछले हफ्ते दो जींस बेची है मैंने वो क्या बहुत महंगी आती है तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं अच्छा जिसको ये जींस बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ ये देखिए सर नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने दो भतीजों के लिए छुपाने से कोई फायदा नहीं है नीतू के गहरे तुम्हारे घर से बराबर दिया है हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे उस पर खून के धब्बे लग गए थे इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ बोल डालोगे क्यों क्या ये सब रमाकांत को सबक सिखाने के लिए दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला तो हमने प्लान बनाया और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ दस बारह किलोमीटर दूर है और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम दो घंटे लगेंगे इतने में हम अपना काम पूरा करके वहां से भाग जाएंगे और जैसे ही वो निकला इस दौरान चाची का बहुत सारा खून हमारी जींस पर लग गया तो हम दोनों बहुत डर गए इसलिए हम दोनों ने वो जींस जलाकर वहां डस्टबिन में फेंक कर वहां से भाग गए मां समान चाची का क्या तुम लोगों ने इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा अवाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना उसके हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया चार मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी क्या ये 
या इस था नहीं काश उसने हम पर भरोसा किया होता तो आज उसकी जगह जेल में ना होती फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज